What is heritage? Cultural heritage consists of the tangible and intangible artifacts of culture left behind by previous generations, as well as those created today. How can heritage be understood? Heritage should be a verb. It means that it's an action. It's a call to action amongst cultures, amongst religions, amongst generations. Heritage is a school education. It's camp. It's a tour. It's a visit to a museum. It's a cleaning a cemetery. It's going to a theater. It's reading a diary. It's so many things. And heritage should not be only a symbol of the past of death. It should be a symbol of life. We are celebrating the lives of those people who once lived. Then we are celebrating culture, tradition, knowledge, science, anthropology, ethics, everything. Understanding of heritage, it's a level of digging what's on the surface and what's deep below, and whether or not we can find it, should it remain covered or should we open it. Dziedzictwo ma znaczenie. Mamy do niego emocjonalny stosunek. Dziedzictwo jest tworzone, tak jak tradycja jest wyborem z czegoś i określa też naszą tożsamość, naszą tożsamość indywidualną, naszą tożsamość zbiorową. What can you do with troublesome heritage? Prawie w każdym miejscu na mapie Polski mamy do czynienia z uniwersalnym problemem jak się odnieść do tego, co znikło, jak się odnieść do tego, co pozostało, a nie jest nasze. Kłopotliwe jest po niemieckie, kłopotliwe jest po żydowskie, ale kłopotliwe jest również to, co jest pokomunistyczne. To nie jest temat polsko-polski, to jest temat europejski, a myślę, że szczególnie dzisiaj to jest środkowoeuropejski, bo przecież odniosę to przede wszystkim do faktu zmian granic i dziedziczenia po innych, po okupantach, po najeźdźcach, czy w puściźnie po wojnie. Pytanie więc, jakie sobie stawiamy dzisiaj jest takie. Co robić, by kłopotliwe dziedzictwo niekoniecznie przestało być kłopotliwe, ale żeby było nieobce i niewrogie. Dość późno zrozumiałem, znaczenie obecności Żydów w Lublinie. W zasadzie jej nie dostrzegałem. Przypominam sobie, że przychodziłem na Stare Miasto, na Plac Zamkowy w okresie moich lat licealnych. W ogóle nie miałem świadomości, że tu było kiedyś tętniące przez kilka stuleci życiem miasto Żydów. רוב שימור הזיכרון היהודי הוא הרי לא על ידי מדינת ישראל בפולין וגם לא על ידי היהודים, כלומר זה על ידי מקומיים. מתוך תפיסה של אותו זיכרון משותף, שיש לנו היסטוריה משותפת, גם אם הגורלות הם התפצלו לפעמים בתקופת השואה, אבל המרחב והעין היהודי הזה הוא חלק ממי שאנחנו ורצון להנכיח אותו. How do we get to the point where we can all talk about our history, whether it's very clear history, which may be very troublesome, memories which may be completely different because of who one was in that particular narrative at that particular time. We also have to value what is the narrative we want to share with others. My story is going to be different than other people's stories. Even if we think we don't agree, we need to know what we don't agree with. So that if we create sensitive narratives, not whitewashing, not ignoring, then we're on the right track of actually moving forward with preserving and transmitting Polish Jewish heritage. I think there is a certain phenomenon który powinien jakoś dotrzeć do dwóch stron. Ja nazywam to pluralizmem wrażliwości. No, trzeba zrozumieć i nauczyć się mówić o pewnych bardzo drażliwych sprawach w ten sposób, żeby nie wywoływały od razu wrogich emocji. 
trzeba się nauczyć wymieniać zdania, wymieniać opinie na temat przeszłości, na temat historii, wykazując cierpliwość i dążąc, żeby zrozumieć tą drugą stronę i żeby nawet postawić się w jej sytuacji. No, ale z drugiej strony są pewne granice tej tolerancyjności, że nie można znaleźć wyrozumienia do ideologii, powiedzmy, skrajnie nacjonalistycznej. No, ja wtedy ja się nie powstrzymuję i mówię, że ja takich postaw nie przyjmuję. Die Schülergruppen aus Deutschland, die seit 1998 regelmäßig nach Lublin fahren, haben sich natürlich auch im Laufe der letzten Jahre sehr verändert. Es sind sehr viel mehr Schüler mit einem Migrationshintergrund, Teilnehmer dieser Fahrten. Und natürlich identifizieren sich diese Schülerinnen und Schüler vornehmlich mit ihrer eigenen Heimatgeschichte oder die ihrer Eltern. Alle besitzen in der Regel inzwischen einen deutschen Pass und müssen sich damit auch zwangsläufig mit der deutschen Geschichte auseinandersetzen und identifizieren irgendwie. Hier gilt es natürlich immer wieder zu sehen, dass auch hier solidarisches Handeln, der Bezug auf unsere Verfassung, auf unsere Berufung, auf die Menschenrechte ein wesentlicher Teil unseres demokratisch verfassten Staates ist. Ein friedliches Zusammenleben ist nur möglich, wenn man Solidarität übt und vor allem der Opfer gedenkt, der Opfer des unmenschlichen Verhaltens, beispielsweise der Nationalsozialisten im Dritten Reich. How do stereotypes work? אז אני באה ממשפחה שהיא שבע שמיניות פולניה, שמינית הונגריה. בעצם כולם עלו לפני השואה, ועדיין הבית שבו אני גדלתי היה בית מאוד אנטי פולני. המקום הזה של פולין היה ארץ של הפרעות, האנטישמיות, ושהיה צריך לעזוב, משפחה מאוד מאוד ציונית. אני חושבת שאולי השינוי הגדול ביותר ברמה המשפחתית היה כשעשינו טיול שורשים. זה לא היה מסע, זה היה טיול. וזה ההבדל הגדול, כלומר, היה גם שופינג, והלכנו גם לשמורות טבע, ונסענו 17 איש, אני דרכתי את החלק ההיסטורי, אבא שלי את החלק המשפחתי, ופתאום גם הילדים אצלנו נחשפו כל כך חזק למקום הזה של ארץ חיה, ברמה שאפילו מאוד רוצים לחזור שוב, ואמרו, אנחנו רוצים לחזור, וברור לנו, חלק יצאו אחר כך למסע לפולין, וחלק אמרו גם, בלי קשר, פולין היא אחלה מקום. Before we can even unpack this onion of history, we really have to peel off that first layer, which is defense. I'm not letting go. This is what I believe or was taught to believe. This is when people bring stereotypes, when people bring myths, and when people are afraid or unwilling to let go of those stereotypes. We here in Poland also have stereotypes. Um, some of them are based in people's behavior and some are just assumptions. Jest to jakaś taka postawa ludowa, antysemicka, która zakłada z góry, że Żyd to jest coś negatywnego. W plecaku mam tutaj taką wiatrówkę. Na rynku w, w hali Mierowskiej zrobiłem biznes z kimś i kupiłem, bardzo zadowolony, że ta wiatrówka była tania. Ja nie umiem się targować, ale tak nieśmiało pytam go, czy można za mniej, za mniej panu zapłacić, czy nie ma jakiejś zniżki? A on mówi, no nie, no nie, kochamy się jak bracia, a liczmy się jak życi. No to ja mówię mu, no wie pan, ma pan szczęście, bo ja jestem właśnie Żydem. No, zamurował go. To ja go cuciłem faktycznie. No nic, niech się pan nie przejmuje i tak dalej. I to niby to jest niewinne, tatia, ale to jest zupełnie inne spojrzenie na drugiego człowieka. Can you overcome stereotypes? ואני חושבת שהשיא, וזה הדבר המשמעותי שגם כמסר, אני חושבת בכלל, בהבנה של איך אפשר להתגבר, גם ברמה האישית, אבל גם במקום החברתי, החינוכי, 
ובכלל על דעות קדומות וסטריאוטיפים, זה המפגש האישי. כי אני חושבת שבאמת תהיה האמת, המפגש האנושי הוא שעושה את ההבדל, כולל ביסוס ידע, כלומר היכרות עם הידע ההיסטורי. יחד עם המפגש האנושי מאפשר לפצח את הדברים. There is no reason that an 18-year-old student from South America, Australia, Israel, Brazil, France, should have any animosity toward an 18-year-old Pole unless they had a fight about something concrete. If, after they've met, they discover that they don't see eye to eye, at least they have a relationship, a place in which they can have further conversations. Wenn etwas unbekannt ist, meint man immer, man müsse sich abgrenzen. Aber das, was dagegen spricht, ja, ist im Grunde genommen, man müsste neugierig werden. Man müsste auf Diversität achten und gucken, was ist anders, was könnte mir daran gefallen, warum ist das anders, warum... sind Menschen verschieden und vor allen Dingen halt eben der Aspekt, dass man durch Fahrten ins Ausland Vertrauen schaffen kann, man schließt Freundschaften, man weiß, wie andere Leute vielleicht ticken, man weiß, wie man sich zu verhalten hat, man übt Toleranz, alles Dinge, die einfach vergessen werden, wenn man sich Pressemitteilungen heutzutage ansieht. How to remember heritage? Potrzebna nam jest dialogiczna pamięć, to znaczy, to najpierw powinniśmy uczyć tego, co ja nazywam polifonią pamięci. Powinniśmy budować w sobie wrażliwość na pamięć innych. I have to understand that there are certain non-Jewish Christian, Catholic, Muslim traditions, they have to be aware of to understand why sites and memory are as they are. The dialogue is not just among people, but it's among the past, between people and their past, and contemporary issues. So heritage is somewhere between to remember and to guard. But if we guard it too closely, we don't allow others in. And if we don't, Take care of it well enough, it will disappear. 